జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల బొబ్బేపల్లి మీరు ఇప్పుడు మానవుని హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఈ యొక్క ప్రయోగశాలలో మానవుని యొక్క నిజమైనటువంటి హృదయాన్ని మీరు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు హృదయము మానవుని పిడికిలంతా ఉంటుందంటారు చూడండి మానవ హృదయము దాని మీద కురువు ప్రాంతాలు కండరాలు అప్పుడే పుట్టినటువంటి ఒక బిడ్డకి హృదయము శరీరానికి వెలుపల ఉన్నది అది సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుపుతున్నట్లు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్లాంటి పిల్లలు అరుదుగా పుడుతూ ఉంటూ ఉంటారు మానవుని హృదయము ఛాతి భాగములో కొద్దిగా ఎడమ వైపు ఉంటుంది హృదయంలో మొత్తం నాలుగు గదులు ఉంటాయి పై రెండు గదుల్ని కర్ణికలు అని క్రింది రెండు గదుల్ని జఠరికలు అని పిలుస్తారు ఇక్కడ నీలి రంగులో కనిపించేటువంటిది ఆక్సిజన్ రహిత రక్తము ఎరుపు రంగులో కనిపించేది ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము కుడి కర్ణిక జఠరకల గుండా వచ్చినటువంటి చెడు రక్తము ఊపిరితిత్తులకు ప్రయాణించి అక్కడ శుభ్రపడి ఆక్సిజన్తో కూడుకున్నటువంటి రక్తము ఎడమ కర్ణిక ఎడమ జఠకల ద్వారా శరీరములోని భాగాలకి ప్రయాణిస్తుంది కుడి జఠరిక ఎడమ జఠకల్ని మీరు ఇప్పుడు గమనించవచ్చు కుడి జఠరకలోకి ఆక్సిజన్ రహిత రక్తము వచ్చి చేరితే ఎడమ జఠరికల్లోకి ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము వచ్చి చేరుతుంది కుడి కర్ణిక కుడి జఠరక మధ్య కవాటము ఉంటుంది దీన్ని అగ్రత్రయ కవాటకము అని పిలుస్తారు ఎడమ కర్ణిక ఎడమ జఠరికల మధ్య ఉన్న కుడ్యములో మెట్రల్ కవాటము లేక ద్విపత్ర కవాటము అని పిలుస్తాం బైకస్పిడ్ వాల్ ఈ కవాటాలు కర్ణికల నుంచి రక్తాన్ని జఠరికల్లోకి రావటానికి మాత్రమే అనుమతిస్తాయి జఠరికల నుంచి కర్ణికల్లోకి రక్తం పోకుండా అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ పుపుస ధమనికి ప్రారంభ భాగములో మూడు అర్ధ చంద్రాకార కవాటాలు బృహద్ధముని ప్రారంభంలో కూడా మూడు అర్ధ చంద్రాకార కవాటాలు ఉన్నాయి గుండె త్వచ మొత్తము కూడా కండరాలతో నిర్మించబడి ఉంటుంది దీన్ని మయోకార్డియం అని పిలుస్తాం ఈ కండరాలకి నిరంతరము ఆక్సిజను గ్లూకోజు అందుతూ ఉండాలి అందువలనే ఇది బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి మనిషి చనిపోయే వరకు కూడా ఇది నిరంతరాయంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ కండరాలకి ఒక్కొక్కసారి పనిచేయకపోతే పేస్ మేకర్ ద్వారా విద్యుత్ సంకేతాలను పంపించి కూడా ఈ కండరాలని పనిచేయిస్తూ ఉంటారు కుడి జఠరకలోకి నుండి ఆక్సిజన్ రహిత రక్తము అనేది పుపుస ధమని ద్వారా ఊపిరితిత్తులకి ప్రయాణిస్తుంది ఇలా ప్రయాణించినటువంటి రక్తము ఊపిరితిత్తుల్లో శుభ్రపడి ఆక్సిజన్తో కూడుకున్నటువంటి రక్తము ఎడమ కర్ణిక గుండా ఎడమ జఠరికలోకి ప్రయాణిస్తుంది ఎడమ జఠరిక నుండి ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము బృహద్ధమని ద్వారా శరీర భాగాలకి ప్రయాణించబడుతుంది ఈ విధంగా గుండెలో ఒకేసారి రెండు జఠరికలు సంకోచం వలన కుడి జఠరిక నుండి ఆక్సిజన్ రహిత రక్తం ఊపిరితిత్తులకి ఎడమ జఠరిక నుండి ఆక్సిజన్ సహిత రక్తము శరీర భాగాలకి 
ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది